अपने मामा कंस को मारा था तो मैं अपने मामा को मारूं तो क्या गलत भागवतम श्रवण के बाद ऐसा प्रश्न कृष्ण और कंस हमारे भीतर हैं विवेक बुद्धि नहीं है तभी बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं इसलिए कर्म में विवेक आवश्यक है अक्सर हमारे सोचने का तरीका क्या होता है कि यहां से मुझे क्या मिलेगा ना मिलना हो तो शत प्रतिशत नहीं करेंगे कुछ मिलने की आशा हो तो भी कम से कम कर्म करके अधिक से अधिक मिलना चाहिए तो हम करते क्या हैं तमो गुण की ओर बढ़ते जा रहे हैं यदि हम अपने लिए भी नहीं करना चाहते तो दूसरों के लिए और वो भी निष्काम कर्म कैसे करेंगे सत्य यही है कि हम तनिक निष्काम कर्म करके देखें तो पाएंगे कि कोई दिव्य शक्ति हमारे भीतर बढ़ती जाती है ताकि कर्म कराने के लिए श्रेय का मुकुट हमारे सिर बांध दे हमें निमित्त बनाकर स्वयं करता धरता होते हुए भी पर्दे के पीछे छिपी रहती है इसका आदर्श उदाहरण स्वयं अम्मा हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। निष्काम कर्मों से परिपूर्ण जीवन का भी और श्रेय अपने बच्चों को देने का भी प्रेरणा का अखंड स्रोत अम्मा ने सदा कहा है और करके भी दिखाया है कि खाली बैठकर जंग लगने से बेहतर है हम कुछ करते हुए घिस कर मर जाएं। अम्मा कहती हैं बच्चों बनो अगर बत्ती जैसे दूसरों को सुगंध देने को स्वयं को फूंक देती है बच्चों बनो उस वृक्ष जैसे छाया दे जो उसको भी जो लोग इसे काटते हैं त्याग करो और सेवा करो दूसरों की जैसे दूसरों को प्रकाश देने की खातिर मोमबत्ती स्वयं जल जाती है पिघल जाती है प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार कादन्य गादाय मनसिन्य मनसाय कण्णिन्य कण्णाय निकंदन ईशन पा हृदय मनसलाकन नमड एल्ला मनसलाकन नाळा हृदय तिल वृत्ति वरित भगवान हमारा मनोभाव देखते हैं प्रिय वस्तु ईश्वर को दे पुराने जमाने में खीर आदि लोगों को प्रिय थी लोगों को अक्सर मीठा पसंद था तो भगवान को खीर अर्पण करते थे वो स्वभाव से ही मधुर है नैवेद्य हमारे मनोभाव का प्रतीक है इसलिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं 
लोगों को प्यारा है पैसा इसलिए मंदिर में आरती के समय पैसे देते हैं मोह वाली वस्तु का अर्पण मन अर्पण करने की प्रक्रिया है ऐसा निष्कलंक हृदय करें ईश्वर को समर्पण कानों का कान मनो का मन है वो आँखों की आँख आँखों की आँख जो है वो है ईश्वर हम सब हृदयों के सर्वंतरयामी ईश्वर का आवाहन करें हृदय में आवाहन करें पारंपरिक पलनी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मेरे बच्चे को स्वस्थ करना भगवान इस संकल्प से भिक्षा मांगने जाते हैं वे घर घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं फिर धनाढ़ हो या भिक्षुक बिना भेदभाव के भिक्षाटन को निकलते हैं कोई भिक्षा देता है कोई नहीं कोई गाली देता है तो कोई थूक भी सकता है इस प्रथा का उद्देश्य सहनशीलता पैदा करना है ऐसा अम्मा का मानना है इस सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अम्मा के बाल्य काल में इस गांव में न सड़क थी न बिजली बिजली तो काफी बाद में आई उन दिनों आकाश में प्लेन दिख जाता तो बच्चे खुशी के मारे प्लेन प्लेन कहकर चिल्ला उठते उनके लिए कौतूहल था हमें कभी स्कूल एक्सकर्शन पर तो ले नहीं गए गवर्नमेंट स्कूल थे ऐसा था हमारा गांव न सड़कें न सेतु कई किलोमीटर तक कोई सेतु नहीं नाव में जाते जाते ही मर जाता किसी गांव वाले को हार्ट अटैक आए तो ये स्थिति थी तब गांव के बच्चे रस्सी में गाड़ी की भावना करके खेलते थे एक चालीस फुट लंबी रस्सी लेकर वो कमर से बांधते एक लड़का आगे खड़ा रहता आगे आठ दस साल का लड़का खड़ा होता तो पीछे छोटे छोटे और छोटे छोटे होते शायद पाँच साल का और तीन साल का भी होता सब रस्सी को पकड़े रहते और पी 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 गाड़ी चल पड़ती इस तरह वे अपनी ही गाड़ी का मजा लेते रस्सी पकड़े रखते मानो सचमुच बस में यात्रा का आनंद ले रहे हो बड़े आह्लादित से दौड़ते भागते दिखते बस ओरिजिनल नहीं थी पर बच्चों का निष्कलंक मनोभाव और विश्वास था कि रस्सी गाड़ी है आनंद सच्चा था यहाँ उनकी निष्कलंकता ध्यान देने योग्य है यद्यपि निष्कलंकता है फिर भी आगे वाला बच्चा यदि स्पीड से चलाए तो पीछे वाले सारे बच्चे गिर जाएंगे निष्कलंकता अच्छी है पर विवेक भी चाहिए गाड़ी स्पीड से चलेगी तो पीछे वाले बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चे सारे गिर जाएंगे तो आगे वाले को धीमे चलना चाहिए चालक बच्चे को चलना है आगे वाला बच्चा पी पी करके दौड़ेगा तो सारे गिर पड़ेंगे इसलिए सामने वाले को बोध पूर्वक चलना है इसीलिए निष्कलंकता के साथ विवेक का होना भी आवश्यक माना गया है स्पेशली लीडर्स के लिए निष्कलंकता और विवेक दोनों मन और मस्तिष्क दोनों जरूरी हैं किसी भी कर्म के लिए तिस पर हमारे कर्म धर्म पर आधारित हों जो कि हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में निर्धारित है किंतु आजकल अक्सर लोग गलत काम करने अपराध करने में ही इसका दुरुपयोग करते हैं युद्ध क्षेत्र में सैनिक युद्ध करे तो दोष नहीं लेकिन कोई आम नागरिक सैनिक जैसा कर्म करने लगे तो सैनिक मार सकता है तो मैं क्यों नहीं श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा था तो मैं अपने मामा को मारूं तो क्या गलत भागवतम श्रवण के बाद ऐसा प्रश्न कृष्ण और कंस हमारे भीतर हैं विवेक बुद्धि नहीं है तभी बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं इसलिए कर्म में विवेक आवश्यक है निष्कलंकता के साथ विवेक हो तो सफलता निश्चित है सांसारिक कामनाओं इच्छाओं के पंजे से बचने और मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा हर साधक के मन के किसी कोने में होती ही है सांसारिक जीवन साधन है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधाओं को मिटाने का जैसे नदी में स्नान करके वापस तट पर चढ़ाते हैं कोई नदी में स्नान करने जाता है तो कोई अपनी सफाई के लिए या ताजगी के लिए वो वहाँ डूबने के लिए नहीं जाता उतरते हैं तट पर लौटने के लिए उसी प्रकार सब कर्मों का प्रयोजन है ईश्वर प्राप्ति तो हर कर्म द्वारा धर्म में मूलबद्ध रहें
हर साल लाखों लोग मलेशिया के बाटू कैब्स में तमिल त्योहार तैपूसा मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं मलेशिया में होने वाले भव्य मुर्गन उत्सव मलेशिया की समृद्ध पुरातन परंपराओं के परिचायक है यहाँ 140 फुट ऊंची मुर्गन की मूर्ति है अपने बच्चों के साथ ध्यान में बैठी तो उनके बच्चों ने अपने भीतर गहरी डुबकी लगाने के अवसर का लाभ उठाया क्योंकि वे जानते हैं कि भीतरी सत्य को जानने के लिए अम्मा उनके मार्गदर्शक हैं। रम्मा ने दर्शन देने शुरू किए वर्ष 2000 में मैं अम्मा से अमृतपुरी में मिला था ये अम्मा से पहली मुलाकात थी जी मैं बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते अपने एक डॉक्टर सहेली के कहने पर एक वर्ष पहले अम्मा से मिलने गई थी अम्मा ने विस्मयकारी ढंग से मुझे स्वस्थ किया था रोग है तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ पहली बार अम्मा से मिलकर मैं बच्चे की तरह रोई थी मेरा रोना रुकता ही न था मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्यों और मेरे लिए ये सामान्य भी नहीं था कभी कभार मैं रोती हूँ पर इस तरह कभी नहीं जैसे नदी बह निकली मैं पहली बार अम्मा से केरल में मिला तो मुझे खालीपन का अनुभव हुआ मेरा मन एकदम भाव शून्य हो गया उस अनुभव को मैं दोबारा नहीं पाता निश्चय ही सुखद और पूर्ण था मैं नहीं जानता इस प्रकार के शुद्ध सुख के अनुभव का शब्दों में वर्णन करना संभव है या नहीं परमानंद की अनुभूति कभी याद करता हूँ तो मैं केवल आश्चर्य ऐसी भर जाता हूँ कुछ कलाकारों ने सदाबहार लोगों के नृत्य द्वारा रामायण के एक भाग का चित्रण किया एकाय श्री राम नामक इस ग्रंथ के मलय रूपांतरण में मूल संस्कृत ग्रंथ की छवि है किंतु कुछ स्थानीय तत्वों जैसे नामों और उनके उच्चारण में भेद का भी इसमें समावेश किया गया है दर्शन लेते समय भक्त बिल्कुल चिंता नहीं करते कि क्या हो रहा है बल्कि उस अनुभव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं इस समय वे कुछ ऐसा कह या कर देते हैं जो वे अपने सामान्य दैनिक जीवन में नहीं करते जैसे अपने सब दुखों को उजागर करना खुलकर हंसना या फूट फूट कर रोना संभवतः वे कुछ भी ना सोच पाए मुख बनकर अम्मा की बाहू में बैठे रहे वे जानते हैं कि यह अनुभव और किसी भी अनुभव से अलग है और वे चुपचाप समर्पित बैठे रहते हैं अपनी माँ की बाहू में फिर एक बच्चे होने के क्षण के प्रति समर्पित Whatever 
आई प्रे मैं अम्मा से धैर्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कभी कभी मुझ में बिल्कुल धैर्य नहीं होता लेकिन मेरे माता पिता बताते हैं कि मैं पहले से थोड़ा अधिक धैर्यवान हुआ इसलिए मुझे लगता है अम्मा की कृपा मेरे साथ है मैं घर से बाहर जाते समय भी अम्मा से अनुमति लेकर जाता हूँ ताकि मैं सुरक्षित रहूँ परीक्षा के समय मैं अम्मा से पूरे अंकों के लिए प्रार्थना करता हूँ पर अब भी मुझे लगता है मैंने ज्यादा प्रार्थना नहीं की है अम्मा के विषय में सब कुछ आश्चर्य है वो अपने दिव्य सानिध्य से विश्व को प्रकाशित कर देती है और उनके बच्चे एक वात्सल्यमयी माँ के रूप में अवतरित ईश कृपा के सम्मुख विस्मय पूर्वक ठगे से बैठे रह जाते हैं